सम्मानित सभापति जनाब जकिया सुलताना लाइट इंजिनियरिंग एज इलेक्ट्रनिक एगलो तो करटन सह विभिन्न मिनिस्टर अने के एगलो करा और ये बाड़ा दरकार इनमेंट कथा अपनारा इन्भेस्टमेंटर जो क्योंकि सरकार सकल किसू कर मेन कन्स्टेंट छो इनफ्रास्ट्रक्चार रास्ता घाट ब्रीज पोर्ट से डेभलपिंग कान्ट्री हिसाब से आज के बांगलेश इनफ्रास्ट्रक्चार इलेक्ट्रिसिटी गैस एगलर सप्लाई जे पर्या मुहूर्त हमें दीते गैस ठीक मत ये मुहूर्त हमें पासी ना ये यूक्रेन जुद्ध राशियार जुद्ध प्लस ये करणार इर इम्पैक्टर जो एडभार्स इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हम करते क्योंकि जे स्ट्राक्चार जे भित्ती आई सी टी सह इनशालांगलेश शिल्पायन जो ये अत्यंत सहायक आगामी एक दे बचर मध्य हमारे इकोनमिक जोगुलो जो हो जाए इकोनमिक जो अपना जदि शिल्प कारखाना करते जान जुदू गए अपने एक इंडस्ट्री करते बसाते हैं जेमन हमारे टांगाइले बंगबंधु सेतुर पास एक किलोमीटर उत्तरे अठारोश एकर जमी नहीं कत रेल लाइन रही है नतून ब्रिज हो गसर सीआस फोर लेन रास्ता से रास्त गो मना है जो अमेरिकार चे भलो अमेरिका तो स्लो मुवि बहलर जो आलदा रास्ता थके सूंदर रास्ता कथाए थामते हैं ना तर यमुना नदी एकदम कि सूंदर पानी इंडस्ट्री ते पानी लागे सब मिलिए इट उड बी ए बेस्ट प्लेस फर सेटिंग एप एंड इंडस्ट्री तो यह रकम हम सूझ सृष्टि कर समस्या हल इन्सेंटिव अनेक देवा हे कृषि तो हमें टोन्टी पार्सेंट इन्सेंटिव दीची क्योंकि एग्लो इम्लीमेंटेशन है ना ब्रोकरेटरा पद्धति सिसटेम माइंड सेट जत आईन ही थक तरा कि केयर करना तरा तर मत गिर चले तर मत गिर चले सार्विक सिसटेम ए रकम हमें दायित्व निचि मंत्री हिसाब से आो दु जन मंत्री रेन दायित्व एड़ाते आईन कर आईन क्यों इम्लीमेंट है ना आईन क्यों द्रुत वास्तवयन है ना हमें अनेक उदाहरण दीते दिन आक जगह एलिक एक पायनिस पाइन आपलर कैन इंडस्ट्री करी अनेक करिए एक्चुअल टेक्सटाइल शख कुरा कर टेक्सटाइल से बीस बचर जबत बांगलेशे क्ज कर आठ नौश कोटी टनमेंट एने एक हज़ार कोटी टाइम से भद्रलोक पाइन आपल टोटी पार्सेंट इन्सेंटिव दी आईटेम मध्य कृषि आईटेम मध्य पाइन आपल नहीं टोटी पार्सेंट इन्सेंटिव पा प्राणे चानाचूर थी सब आंतु अनारस एक कृषि ये नहीं करार्ज मुहित सब अर्थमंत्री तोफाल आहमेद सब कृषि मंत्री हमारे एक बच्चर लागसे बींग डर राज्जा एक बच्चर लागसे पाइन आपल के इनक्लूड कराते यही हल्द सिसटेम सब समय एक संदिग्ध विदेशी देखले देशी देखले उद्योता गेले साधारण मानुष गेले एक नीचे लेवल दिखे उच्च पर्या जे तुच्छताच्छिल्य मना है तर को जब दीता नहीं स्वच्छता नहीं कारो का तर जब दी करते हैं ना को एक्सक्यूजे कारो चाकरी आपनी खाबें पर दिन ही आपनर घनीष्ठ आत्मयर से बोलने मानविक कारण तेरे सर दाओ ता मुक्त कर दो ये बांगलेश एक प्रेक्षित आईन कानून विषय तो रही है यार मध्य विदेशी इनमेंट जे आसना से क्षेत्र में आपनारा जा रही अने के देखी जसिम भाई आसें ए बी सी सर सभापति अपन क्यों उद्योग ग्रहण करते अवारनेस एक जागरण सामाजिक ये जो माइंड सेट चेन्ज कर देश के क्यों हम गढ़ते आज के जो डलारे क्राइसिस क्राइसिस क्यों हल क्यों ये हलो जति हिसाब से आपनारा जरा इन आसानी अपन सबी अपन अने के कम बसि दायी 
আমরা কিছু না কিছু অর্থ আমার ইনকাম থেকে বিদেশে নিচ্ছি আমি কানাডায় বাড়ি করছি আমি দুবাইতে নিচ্ছি আমি মালয়েশিয়ায় নিচ্ছি অন্য দেশে নিচ্ছি ছেলে মেয়েদেরকে গুলশানের বাড়ি বিক্রি করে ছেলে মেয়ে দেশে পড়াশোনা করছে ইংরেজি স্কুলে তারপরে বিদেশে পড়ছে সমস্ত গুলশানের বাড়িটা বিক্রি করে ডলার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কোরিয়া ষাট সালে কি ছিল এই দেশে কোরিয়ান ছেলে মেয়েরা পড়তে আসত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বুয়েটে আমি এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি কোরিয়া মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড ফিলিপিন একটা বিরাট হলই ছিল এই ছয় সাতটি দেশের ছেলে মেয়েরা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পড়ত এখন বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা মালয়েশিয়া কোরিয়াতে যায় পিএইচডি করার জন্য হায়ার ডিগ্রির জন্য ষাট সত্তর সালে কোরিয়া কি ছিল বিশ পঁচিশ বছর একটা দেশ এরকম উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের চেয়ে তারা এখন এইট দেয় মানুষ বাংলাদেশে এইট দেয় তারা এই কোরিয়া একই ছিল আমি তাদের বই পুস্তক করে দেখি যে আমাদের দেশে যেরকম বাচ্চারা ইয়ে থেকে কুট্টুকাইরা ময়লা ইয়ে থেকে ময়লা কুড়ায় কাগজ কুড়ায় এই কোরিয়ার ছেলে মেয়েরাও তাই করত একই ছিল কিন্তু মিলিটারি গভর্নমেন্ট পার্ক এমন অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি করেছিল যে কোনো ফরেন এক্সচেঞ্জ বিদেশে নেওয়া যাবে না কোনো ছাত্র যদি বিদেশি ফাইভ ফাইভ সিগারেট খেত ক্লাসমেটরা তাকে তির তিরস্কার করত ঘৃণা করত সমস্ত টাকা তারা খরচ করেছে ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য হ্যাভি ইন্ডাস্ট্রিতে তারা গিয়েছে শুরুতেই তাই এসে শিপ বিল্ডার তারা স্টিলের ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট স্টিল মেকার তারা এই কোরিয়া কীভাবে হলো তারা ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং তার জন্য ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ছিল আমি আপনাদেরকে বলছি হয়তো আপনারা অনেকে জানেন এবং দি এক্সিকিউটেড ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বিদেশে টাকা পাচার করার জন্য ফর সাইফনিং অফ মানি সাম অফ দ্য সাম অফ দ্য এন্টারপ্রেনার্স ওয়ার এক্সিকিউটেড কাজে এটা কত বড় অপরাধ এই টাকা যদি এইভাবে না যেত আন্ডার ইন ভয়েস ইন ভয়েস নানানোভাবে নানানোভাবে অর্গানাইজ দিয়ে এখন আপনি বলেন যে কানাডায় আপনি তিন কোটি টাকা পাঠাবেন দুই দিনও লাগবে না আপনাকে কানাডায় ডলার দিবে এখানে আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে কারা করে এই যে সোনার এই যে সোনা আসছে এই দেশে প্রতিদিন এয়ারপোর্টে সোনার ধরা পড়ে আর কত যে ধরা পড়ে না এই যে টাকার লেনদেন এই ডলারের লেনদেন আমি এফ বিসি কে বলবো যে আপনারা হেল্প করেন কে ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস মানুষকে জাতিকে সচেতন করেন এগুলো বিষয়ে আপনারা ভূমিকা রাখেন আপনারই কলিগ আপনারই বন্ধু আপনারই কমিটির একজন সেও হয়তো মালয়েশিয়ায় টাকা নিচ্ছে বাড়ি করছে তাকে আসুন আমরা সবাই মিলে ঘৃণা করি তাদেরকে তিরস্কার করি এমন একটা ই আমরা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি সবাই মিলে আর একটি বিষয় আমি বলতে চাই অনেক সময় নিয়েছি প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর ফ্রি মার্কেট ইকোনমি ফ্রি ট্রেড লিবারেলিজম মুক্ত বাজার অর্থনীতি নিউ লিবারেলিজম পশ্চিমেরা ধোয়া তুলেছে এর বেশি তোমরা ডিউটি আরোপ করতে পারবে না টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি এখন আমরা এটা করতে পারি না কিন্তু বিদেশি প্রোডাক্টে এই যে কাগজের কথা বললাম এগুলো চায়না থেকে আসে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডার চায়না থেকে আসে এমন কোনো জিনিস নাই যে চায়না থেকে আসে না আমি এটা বলতেছি বিভিন্ন জায়গায় আই উইল কিপ অন সেই যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি শুধু এক্সপোর্ট লেট না ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি এটাও একটা প্ল্যান্ড হয়েতে অর্গানাইজড হয়েতে এ বিসিসিআই গভর্নমেন্ট হায়েস্ট লেভেল আলাপ আলোচনা করে কোথায় কোথায় আমরা ইন্টার ই করতে পারি এবং প্রোটেকশনিজম অনেক লম্বা এটা তো সেমিনার না আমি নাহলে ই করে বলতাম এই ব্রিটিশ উনিশের দশকে আঠারো দশকে এবং যে শিল্পায়ন হয়েছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে প্রত্যেকটা কান্ট্রি প্রোটেকশনিজমে ছিল তারা প্রোটেক্ট করেছে তাদের ইন্ডাস্ট্রিকে আমেরিকান আমি অনেক এক্সাম্পল দিতে পারি এবং এই আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবস্টিটিউট 
ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট করার জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে ভারত দরকার রইলে ডাব্লিউ টিকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনকে ডাব্লিউ টিওকে ভায়োলেট করে আমাদেরকে ঝুঁকি নিয়ে এটা করতে হবে কোরিয়ানরা কি করছে সব চুরি করছে সব প্যাটার্ন চুরি করে করে কোরিয়ার সব ইন্ডাস্ট্রি করেছে ভিডিও থেকে শুরু করে সব কিছু তারা চুরি করেছে সব কপি করেছে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে করে প্যাটার্ন ট্যাটার্ন এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট কিচ্ছু তারা মানে নাই হংকং কিচ্ছু মানে নাই তায়ান কিচ্ছু মানে নাই এখন সবাই আসছে ফ্রি মার্কেট ইকোনমি ডাব্লিউটিউর নানান রকম স্যাংশন এগুলো আমাদের পর্যালোচনা করে আমাদেরকে ইয়েতে যেতে হবে শেষ আমি বলতে চাই প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক পাবলিক সেক্টরের এখনও ইন্ডাস্ট্রি করা হ্যাভি ইন্ডাস্ট্রি তাদের করতে হবে পাবলিক সেক্টরের কেন লাভবান হবে না এখন আমরা বিমান চালাইতে পারি না এটা আমার ব্যর্থতা সিঙ্গাপুরও তো সিঙ্গাপুরের বিমান তো পাবলিক সেক্টরে সরকারি বিমান ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এয়ারলাইন্স কিভাবে তো হোয়াই নট বাংলাদেশের একটা বড় স্টিল মিল করা দরকার বড় রিফাইনারি আরও বড় করা দরকার এগুলো সরকার এখনও করতে পারে এখনও আপনার ফ্রান্সে ইংল্যান্ডে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেগুলো পাবলিক সেক্টরে এবং অনেক তারা প্রফিট করে অনেক তারা ভালো চালায় ওই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি যারা ফ্রি মার্কেট ইকোনমির প্রবক্তা তাদের এখনও অনেক ইন্ডাস্ট্রি এগুলো আমি আর উদাহরণ দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি অনেকক্ষণ সময় নিলাম আপনারা কিছু মনে করবেন না এমন একটা সুন্দর আয়োজন আমি এই সুযোগে কিছু কথা বললাম আশা করি যে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল বলি আমরা দাবি করি উন্নয়নের মহাসড়কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যাই অনেক বিদেশিরা আমাদেরকে অনেক প্রশংসা করে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তারা আমাদেরকে বলে ডক্টর রাজ্জাক হাউ কুড ইউ বিকেম সেলফ সাফিসিয়ান ইন ফুড হাউ কুড ইউ সাপ্লাই ইলেকট্রিসিটি ইন টু অল হাউজেস ইয়ার সারপ্লাস এটা কি করে সম্ভব হয়েছে আমি সব সময় বলি যে উইথ দ্য আন্ডার দ্য লিডারশিপ হ ডাইনামিক লিডার বিশ্বের শেখ হাসিনা আমরা এই ধরনের অ্যাচিভমেন্ট আমরা করেছি এটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরও দ্রুত করতে হবে আরও কেন একচল্লিশ সালে আমি তো মনে করি আমরা যদি যে গতিতে আমরা আমাদের গ্রোথ হচ্ছিল এটা যদি অব্যাহত রাখতে পারতাম এই যে এখন একটা ই এসেছে বাধা এসেছে পঁয়ত্রিশ সালের মধ্যেই আমার মনে হয় যে আমরা একটা উন্নত দেশ হতে পারতাম তিরিশ সালের মধ্যে পাঁচ হাজার ছয় হাজার ডলারের ইনকাম সহ মধ্যম আয়ের দেশ আমরা উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ আমরা হতে পারি এখনও যদি আমরা সবাই মিলে সম্মিলিত হব কাজ করি সততা নিষ্ঠার সাথে জবাবদিহিতার সাথে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি উন্নত দেশ হবে যারা বলেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকে থাকতে পারে এমনকি আমেরিকার ইউএসের ডিফেন্স মিনিস্টার এক সময় অ্যালাইড ফোর্সের চিফ অফ স্টাফ ছিল জেনারেল ম্যাকনামারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এই বাংলাদেশে এসে বলেছিল বাংলাদেশ উইল নট সারভাইভ অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ইফ ইট ডাস ইট উইল রিভেন এভার ডিপেন্ডেন্ট অন ফরেন এইড ফরেন এক্সচেঞ্জ আর সারা পৃথিবীকে আমরা দেখিয়েছি সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছি আমাদের বাজেটের মাত্র আগে আসতো বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ মাত্র দুই ভাগ আমরা বিদেশি এইড দেয় আমরা আমাদের বাজেট পরিকল্পনা করি এবং বাস্তবায়ন করি এটি আমাদের অর্জন সারা পৃথিবীকে আমরা দেখিয়েছি হারভার্ড ওই অক্সফোর্ডের বড় বড় অর্থনীতি তারা এখন দুঃখ করে বলে আওয়ার এস্টিমেশন ওয়াজ টোটালি রং এবং তারা রিগ্রেট করছে অনেক যারা বেঁচে আছে যে সকল অর্থনীতি যারা একাত্তরের পরে বলেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকবে না জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে বাংলাদেশ বিদেশি সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল না নিকোলাস টার্ন একজন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইকোনমিক্স সে বাংলাদেশে সে কিছুদিন আগে বলেছে চিফ ইকোনমিক্স বাংলাদেশ নো লঙ্গার ইজ এ বাস্কেট কেস ইট হ্যাজ শোন দ্য প্যাসিমিস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ইন দেয়ার কেসেস দেয়ার আর প্লেন্টি অফ ফুড প্লেন্টি অফ কমোডিটিস এই আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই সরকার এককভাবে কিছু করতে পারবে আপনারা যারা ব্যবসায়ী অবশ্যই আপনারা ব্যক্তি জীবনে অনেক সফল আজকে যারা পুরস্কৃত হলেন তাদের জন্য আমি অবশ্যই গৌরব বোধ করি অহংকার বোধ করি আপনাদের সাফল্য কামনা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি